Muito bem, vamos com a primeira informação. Alvo de ação judicial movida pelo Ministério Público do Estado, o secretário de obras do município de Guajará, Mirim, pediu exoneração do cargo. Antônio Bento do Nascimento, esposo da prefeita de Guajará, Mirim, Raíssa da Silva Paz, pediu exoneração nesta segunda-feira do cargo de secretário de obras do município. Por telefone, via aplicativo de mensagem, a prefeita confirmou a exoneração do marido. De acordo com ela, Antônio Bento, por iniciativa própria, pediu exoneração. A publicação da decisão deve sair no Diário Oficial do Município desta terça-feira. O pedido de exoneração aconteceu depois que o casal foi denunciado pelo Ministério Público de Rondônia por violação aos princípios administrativos. Segundo aponta o Ministério Público Estadual, Antônio Bento foi empossado secretário de obras de Guajaramirim, mas não podia exercer o cargo, já que ele não teria apresentado as certidões negativas, em especial a do Tribunal Regional Eleitoral, onde constava a suspensão dos direitos políticos. À época, Antônio Bento também possuía débito com o erário municipal, que ultrapassava o valor de 600 mil reais. Olha, gente, é... É... já começou errado. Já começou errado. Mas vamos admitir que o seu Antônio Bento, que eu não conheço pessoalmente, eu não, 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 não sei, eu não posso, não posso julgar ele como pessoa. O que a gente sabe são de atitudes dele como pessoa pública. E aí a gente pode eventualmente fazer algum comentário. Ele, ele, mesmo que ele estivesse tudo certinho, que ele pudesse ter sido nomeado, que não houvesse nenhum impedimento legal, o, o, que, o que pegou, o que, o que fez haver um descontentamento muito grande na população de Guajarabirim, foram atitudes do secretário, que... Não era outro, senão o próprio esposo da prefeita. E se espalhou na cidade, e deve haver alguma razão para isso, de que ele é quem efetivamente manda na cidade, manda na prefeitura, comanda as ações todas, que, que tem ascendência total e absoluta sobre as decisões da prefeita. Que, aliás, talvez corrigindo, é, ele decide e ela executa, é, é, é a voz corrente em Guajarabiri. Evidentemente que nós estamos aqui à disposição para ele desmentir isso, isso que, que falam na cidade. E chegou agora num ponto em que a, 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 a gestão da prefeita está se esfarelando e que o Ministério Público já entrou no meio já fez exigências, inclusive, com relação ao afastamento da própria prefeita. E isso ainda não foi decidido, deve ser decidido daqui para a próxima semana. Enfim, e a situação é muito complicada. Infelizmente, o, o esposo da prefeita deveria ter se recolhido logo após a eleição. Ajudou a, a, a ganhar a eleição, tá bom, ajuda. Até pode, até é, esposo, aquela coisa toda. Mas deixa para quem, quem ganhou a eleição administrar a cidade. Ah, mas a prefeita não teria condições de, de administrar a cidade. Então por que foi candidato? Então por que se candidatou? A população votou a prefeita. Para ela, gerir o município. Votou errado? Isso é um outro problema. Não foi a primeira vez que Guajará Mirim votou errado. Lamentavelmente.